Amen. Assalamu alaikum. Noi on yam de nawai. Jamna. Jam sare. Jam bikoi. Jam debbo. Jam bala. Jam bewa. Yo wa miof ni mon wai. On japa ma mon. On japa ma mon wai. Pendant que nous sommes debout, As we are standing, prends ta Bible avec moi dans le livre d'Esther. Esther chapitre 1. Esther chapter 1. Nous allons lire tout le chapitre. We will read all the chapter. Et sans pas acclamer le Seigneur pour cette parole. Can we clap for the Lord for this word? Dis mon Père, mon Père. Say my father, oh my Dieu, oh ouvre-moi les yeux. Open my eyes par cette parole by this word, au nom souverain de Jésus in the sovereign et que ta gloire qui est au-delà de toutes choses me soit abondamment accordée au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit dis Amen trois fois et c'est scellé acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence ok, bien aimé nous voulons Bénis le Seigneur parce qu'il est souverain. Le thème de mon message, l'esprit de la disgrâce. Dis à ton voisin l'esprit de la disgrâce. L'esprit de la disgrâce. Vous voyez, s'il y a un antidote que le diable a pu inventer pour contrer. La volonté de Dieu d'établir certaines personnes dans la gloire, c'est par l'esprit de disgrâce. Et la disgrâce est un esprit qui agit en silence. Et beaucoup de personnes sont victimes de cet esprit, mais ne se rendent pas compte que cet esprit est en train de prendre de la place dans leur vie. Et ces personnes se plaignent. Et puis on se plaint. On commence à prier. On se plaint. Rien ne marche dans ma vie. Tout ce que j'entreprends est sous. Les gens avec qui je suis connecté ne m'aident pas. Vous n'avez jamais entendu ce genre de plainte Moi, je les entends tous les jours. Je suis belle, mais je n'arrive pas à me marier. J'ai l'argent, mais je n'arrive pas à me marier. Bon, dans tous les cas, l'esprit de la disgrâce est un esprit que le diable a inventé pour maintenir les gens dans l'obscurité de la nuit. Mais Dieu va nous en délivrer aujourd'hui. Nous allons briser le joug de l'esprit de la disgrâce dans nos vies. Lorsque vous lisez le verset 1, le verset 2 et le verset 3, écoutez ce que la Bible dit. Je veux que tu comprennes bien parce que tu vas te rendre compte que tu es attaqué par l'esprit de la disgrâce. Tu vas te rendre compte. Dans quelque domaine que ce soit. Mais le Seigneur va arranger ça. Le Seigneur va nous laver. Il va. Oh. Oui, verset 1 et 2. C'était du temps d'Assyrus. C'était du temps d'Assyrus. De cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. On montre d'abord l'étendue de son royaume, de son empire. Pour dire que c'était l'un des plus grands rois de son époque. Oui. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans, dans la, la capitale. capitale. Maintenant, vous voyez, la Bible attire notre attention. Quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme un roman. Chaque information est importante et capitale. Chaque mot, chaque lettre, chaque virgule, chaque point virgule dans la Bible a un rôle à jouer dans ta vie et ta marche avec Dieu. Donc la Bible au verset 2 dit que c'est cet Assuérus qui était assis sur le trône. Hein? C'est cet Assuérus et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal assis dans la capitale. La Bible dit sur son trône royal. Comme pour dire que la royauté lui appartenait. La royauté était pour lui. C'était lui le roi. C'était lui l'homme fort. C'est lui qui était l'objet de la gloire de tout son empire. Donc il était le roi. Le verset 3 dit quoi? La troisième année de son règne. La troisième année de son règne. Il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Oui. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. 
Vous voyez que cet homme était entouré de la noblesse. Autour de lui, il y avait des nobles. Des nobles. Il avait une autorité redoutable. Premièrement, la Bible établit qu'il était le roi. Il n'y avait pas deux rois. C'est lui qui commandait. C'est lui qui gouvernait. Deuxièmement, il est entouré des nobles. Ça veut dire que pour arriver où il était, c'était difficile. Pour l'atteindre, c'était difficile. Verset 6 et 8. 6 à 8. Des tentures blanches. Écoutez maintenant. Des des tentures blanches, des tentures blanches vertes, et vertes et bleues, bleues. étaient attachées par des cordons de byssus oui. et de poupe à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. À des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Oui. Yes. Des lits d'or et d'argent reposaient sur. Des lits d'or. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Ça veut dire quoi? Dans le palais du roi Assyrus, il n'y avait pas de lit simple. Tous les lits étaient en or. Les lits étaient en or. Les lits étaient en argent. Pour montrer la perspicacité et la pertinence de la richesse de ce roi. Parce qu'il y a roi et roi. Il y a roi pauvre et il y a roi riche. Il y a roi faible et il y a roi puissant. Premièrement, son royaume était vaste. Deuxièmement, il avait une noblesse extraordinaire et unique. Troisièmement, la Bible établit que c'était un homme extravagamment riche. C'était un homme vachement riche. C'était un homme maladivement riche. Donc ce n'était pas n'importe qui. Et pourquoi la Bible commence par la description de la personnalité, de la royauté, des appartenances et des richesses du roi Assuérus pour attirer notre attention sur quelque chose, sur une personne, Vasti. C'est pour ça que la Bible raconte toutes ces choses. La Bible veut que le lecteur, celui qui lit, comprenne qui était l'homme à qui cette femme était mariée. Il n'était pas n'importe qui. Parce que si vous ne comprenez pas qui était Assuérus, vous ne comprendrez pas la grâce que Vasti a eue en devenant son épouse. Quelle femme n'aurait pas souhaité que le roi Assuérus l'épouse. C'était un grand. C'était un roi. Pas comme les autres rois. C'était un roi unique. C'était un roi différent. Unique dans son genre. Unique dans son espèce. C'était le plus grand roi de son époque. D'une richesse époustouflante. D'une richesse abracadabrantesque. Toutes les femmes aurait souhaité définir son épouse et dans cette hauteur dans cette grandeur dans cette gloire dans l'auguste gloire de cet homme il a choisi une femme son nom Vasti maintenant Lorsque vous comprenez la grandeur d'Assuérus, vous comprendrez la grâce que Vasti a eue d'être l'épouse d'un tel homme. Il y a des personnes, des personnes, la Bible au verset 2 dit que le roi était assis sur son trône royal. Donc en fait, il n'y avait pas deux trônes. Il y avait un seul trône, celui d'Assuérus. Et il avait en lui le pouvoir de dupliquer son trône en accordant un deuxième trône à la femme qu'il allait épouser. Alors lorsqu'il a épousé Vasti, il a sorti un autre trône. Il a fabriqué un trône. Et il a mis à sa gauche. Et il a dit, voici, ma femme, viens, assois-toi à ma gauche et réunions ensemble. Il y a des personnes qui portent en elles la grâce de la royauté. C'est un roi. On parle de richesse physique, d'une royauté physique, mais il y a des gens qui ont la royauté spirituelle. Lorsque tu te connectes à ces personnes, ta vie devient aussi royale. Tu commences à vivre dans la royauté et la gloire. Il y a des gens à qui tu t'associes. La gloire contamine ton nom. Oh, je te dérange. Révérend Bassama, viens prêcher. Il 
il y a des personnes there are people, Personne ne connaissait Vassi Elle n'était personne en fait She was no On ne la connaissait pas We didn't know On ne connaissait her. ni son père ni We sa mère not her father, Mais her son mariage but her marriage La fait connaître Autant que Assuérus avait été connu Partout Everywhere. Dans tout le royaume La All Bible kingdom, parle de tout l'étendue du royaume The place of kingdom. Tout cet étendu du royaume All the largeness of the kingdom appartenait à Vassi. Was Vassi's own. La Bible parle de toute la noblesse. The Bible talks of noblesse. Toute cette noblesse All this noble se prosternait devant Vassi. Was bowing before Vassi. La Bible parle de ses richesses. Talks about Toutes ses richesses appartenaient à Vassi. Was Vassi's own. Mais qui était Vassi But who was Vassi? Elle était ce que le roi avait fait d'elle. Elle n'était pas le roi. She was not the king. Mais le roi avait fait d'elle la reine. The king made her the Écoutez queen. mes amis. Listen, ce n'est pas la reine qui fait le roi. C'est le roi qui fait la reine. Et le roi qui fait la reine peut défaire la reine. Mais la reine ne peut pas faire le roi. Et la reine ne peut pas défaire le roi. Langage spirituel pour des personnes spirituelles. Elle a eu cette grâce. Elle a été perchée là-bas dans la gloire. Sa famille était en haut. Ses frères étaient en haut. Ses soeurs étaient en haut. Il y a des élévations, des niveaux dans la vie de gloire. Que lorsque tu arrives là-bas, que tu le veuilles ou pas, la gloire la contamine toute ta famille. Ça touche toute ta famille. Partout. Où les frères de Vasti arrivaient Les généraux se possédaient devant eux Même si elle ne s'entendait pas avec eux Quand ils disaient je suis le frère de la reine Toutes les portes leur étaient ouvertes Juste à cause de la position de Vasti Je prophétise et je déclare Que le Dieu de gloire Te mette sur une position Où ton nom sera une porte ouverte pour ta famille ton amen s'il est en train d'insulter mon message. Je dis, je prophétise et je déclare que pendant ce mois d'août, ton Dieu va t'élever à une dimension d'élévation où tous les membres de ta famille, parce qu'ils sont tes frères, parce qu'ils sont tes soeurs, parce que c'est ton nom, parce que c'est ta tante, partout ils vont arriver, ils vont donner ton nom. Ton nom sera la clé passe partout pour les faveurs et les opportunités. Est-ce que Dieu peut le faire? Qui connaissait Vassi? Il y a des personnes parmi nous ici. On ne connaît pas ta famille. Personne ne connaît l'histoire de ta famille. Toi-même, tu n'es pas connu. Ton père n'est pas connu. Ta mère n'est pas connue. Mais ce mois d'août, l'Éternel te rendra célèbre. L'Éternel élèvera ton nom. Il y a des élévations contagieuses. Il y a des gloires qui sont des gloires contagieuses. Que Dieu te visite. May God visit you. Que Dieu nettoie les larmes de tes yeux pendant ce mois d'août. Que Dieu qui a touché Vassi te touche. Que Dieu qui s'est souvenu d'elle se souvienne de nous pendant ce mois. Il y a des aides de destinée. Il y a des personnes qui sont une bénédiction. Que de telles personnes se multiplient. Et la Bible dit, la Bible dit quoi? Ah, la Bible dit quoi? Que Assuérus, il a Donner à manger à tout le peuple à cause de quoi À cause de ces libéralités. Lisez-moi le verset là. À cause de quoi À cause de ces de ces libéralités. C'est quel verset À cause de ces libéralités. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. C'est-à-dire que l'or blanc, l'or jaune, l'or quoi encore, l'or d'ophir, on servait le peuple. C'est-à-dire qu'il a invité tout le Cameroun, on sert tout le monde dans des vases d'or. S'il était Camerounais, c'est que le jour là, tous les vases d'or allaient disparaître. Les Camerounais sont forts. On servait à boire dans des vases. Moi, je suis allé au palais de l'unité. J'ai vu des femmes qui mettaient la nourriture dans les sacs à main. Je ne dis pas qu'on m'a raconté. J'ai vu. vu la sécurité. 
prendre leur billet d'invitation, ouvrir leur sac, jeter par terre, sortir les choses, la nourriture qu'elles ont volée dans la présidence de la République. J'ai vu de mes yeux plusieurs fois. Chaque fois que je suis allé là-bas, j'ai vu ça. On servait à boire dans des vases d'or. Et pourtant, ce n'est même pas dans les vases d'or qu'on nous servait. Ce n'est pas, pas dans les trucs en plastique qu'on nous servait là-bas. Et si c'est en or, si en plastique tu voles, en or donc tu allais faire comment Heureusement qu'il n'était pas au Cameroun. Des différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal. Grâce à la libéralité du roi. Écoutez, Listen, mes amis, my friends, il y a des personnes there are some people, qui sont bonnes. There are good. Tu peux être marié à un roi, mais il n'est pas libéral. Toi-même, sa femme, il ne prend pas soin de toi. You, Tes frères, alors, il ne veut même pas les sentir. Brothers, il ne veut pas sentir ta famille. Mais Assuérus était un homme bon. C'était un mari bon. Il y a quoi de plus onéreux d'avoir un mari qui est beau, that is awesome, qui est riche, that is wealthy, et qui est bon, and that is good. Vas dis à ton voisin, vas dis avec tout. Verse, had everything. Dieu lui avait tout donné. God gave her everything. Elle ne manquait de rien. She was lacking for nothing. Il y a des gens à qui Dieu a tout donné. People, God gave them que la everything. grâce de Dieu soit sur toi and pendant ce mois. God be upon you this month. Tu peux être marié à un homme riche. Mais même pour donner l'argent de la ration, c'est le problème. Pour sortir son argent, c'est les difficultés. Tu as celle la viande, c'est lui qui compte ça dans la mamie avec toi. Ah bébé, c'est comme, comme si la viande est finie vide comme ça. N'est-ce pas? C'est où tu, tu es étonné de savoir que il te rappelle que hier à 22 h il restait 6 morceaux dans la mamie. Il y a des hommes comme ça. There are men like that. Épouser un homme riche marry, ne veut pas dire wealthy, automatiquement que tu vas bénéficier de sa richesse. Il y a des hommes riches et chiches. Riches en argent wealthy et riches en chicheté. Mais le roi Asphérus était riche et bon. Was rich and good. Il aidait les gens. He Donc la famille de Vasti était en haut. Seigneur, Donne-moi la position là. Je ne cherche position. plus rien sur la terre. No Quand Dieu te donne ce genre here. de bénédiction, tu vas encore chercher quoi? Dieu te donne ce genre de mari. Tu vas encore chercher quoi? Je prophétise un mariage glorieux sur ta famille. Je libère le mariage glorieux sur vous. Je libère un mariage glorieux sur toi. Tout homme dans cette salle qui connaît des moments de difficulté financière, je prie que la gloire d'Assuérus tombe sur toi. Que la gloire d'Assuérus tombe sur toi. Tu deviens un roi puissant, un roi riche, et l'esprit de libéralité entre sur toi. Dans le nom souverain de Jésus, Jésus de Nazareth. Dis mon père, mon père. Tout esprit de disgrâce quitte ma vie. Il y a des personnes. Leur richesse, c'est ta richesse. Il y a des gens. Leur richesse, c'est ta richesse. Que Dieu te connaisse aux personnes qui vont élever. Ton nom qui va élever ta destinée. Que Dieu te connecte pendant ce mois d'août à des personnes qui vont faire briller ta vie. Oh, tu me diras. Que Dieu te connecte pendant ce mois d'août à l'onction royale, à l'onction de la royauté. Reçois l'onction de la royauté. Recevez, 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 recevez. La pauvreté qui ta vie, la mendicité qui ta vie, de zéro à reine, elle n'était rien. Et on a commencé à l'honorer partout. Lorsque la grâce vient, l'onction royale, royal on ne demande pas ton background, ça ne regarde pas si tu as fréquenté ou pas. 
Ce n'est pas ça qui fait la reine. C'est le queen. trône que le roi It's donne qui fait la reine. On ne demande pas si Vassi allait à l'école ou pas. On ne demande pas si elle est éduquée ou pas. Parce que le roi l'a honoré. Tout son royaume le nord. Dieu ne te donnera pas un roi qui n'a pas de royaume. Wow. Il y a des reines There are queens qui sont mariées à des rois are to kings sans royaume. Without kingdoms. Que tous les autres noms disparaissent. Tout tombe ici. Any que la couronne de la royauté soit sur ta tête. Je la libère dans ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Deviens un roi. 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 Jésus est le roi des rois. Et la Bible dit qu'un jour, La Bible dit qu'un jour, one day, le roi Assyrus a organisé une fête. Feast, et dans sa joie, joy, oh, dans sa joie, joy, il a demandé qu'on présente sa femme à ses amis. His Mes his amis, wife, friend, hormis tous ceux que cité, Assyrus était un homme man, civilisé, educated, un homme romantique, romantic un homme man, amoureux. A, a man in love. Il y a des hommes There are men qui ont l'argent et à cause de leur position, position de leur argent, ils money, ne respectent pas leurs femmes. Respect Parce qu'ils se disent, ils ont tout. Leurs femmes sont comme des objets. Like C'est des objets juste tools, pour just les réjouir quand ils ont besoin d'elles. Mais quand ils ont fini, ils s'en foutent. Finish, Il y a des hommes, tu, tu t'épouses tu tu la personne, tu n'es pas heureuse. Madame Passa, il ne te respecte pas. Il ne te considère pas. Mais Assurus, dans toutes ses richesses, sa vraie richesse, c'était sa femme. Il aimait sa femme. Il, sa femme. Il se... Quand un homme ne peut pas When te présenter en public, public il ne t'aime pas. He love you. Ça va, Jean. It's okay, it's okay. Si un homme If any ne peut pas te vanter devant ses amis, before his il friend, ne t'aime pas. He doesn't love you. Si un homme a honte de te présenter If devant ses amis, to mon ami, friends, il friend, faut douter de son amour pour toi. Lorsqu'on aime, When we love, on est fier de s'afficher. Ce n'est pas ça. Isn't it? Dieu te donnera un mari comme Assurus au nom de Jésus. Like il a voulu afficher sa femme. Et il l'a envoyé devant tout le monde. Il, il s'est levé. Il a dit, je vais vous présenter present Madame Assurus, um, la reine Vassy. Il dit, allez me l'appeler. On va appeler Vassy. Et Vassy dit, allez lui dire que je ne viens pas. Hey, hey. Allez lui dire que je ne viens pas. Then I'm not coming. Jesus. Et les serviteurs sont venus. And the servants came. Et ils ont dit à Suérus. La reine a dit qu'on te dise qu'elle ne vient pas. pas. La Bible dit qu'il s'est mis en colère. Said, he, he Pourquoi j'ai tout fait pour elle. Je lui ai tout donné. Je l'ai honoré. Je l'ai prise. Où personne ne la connaissait. Je l'ai fait asseoir à côté de moi. Je lui ai donné de diriger le royaume. Je ne la dérange pas. Même si je lui ai fait quoi, elle ne peut pas m'humilier en public. Ça doit attendre la nuit dans la chambre. Il y a des femmes qui manquent de sagesse. Lorsque la disgrâce commence à venir sur ta vie, tu commences à souffrir de l'esprit de Vastie. L'esprit de Vasti, c'est l'esprit de la disgrâce. Une autre femme aurait dit, non, je veux courir. Elle serait même venue en courant, même en pyjama, que voici mon mari. L'homme qui m'a honoré, je veux aussi l'honorer devant ses invités. Mais elle a dit, allez lui dire que je ne viens pas. L'esprit de la disgrâce était tombé sur Vasti. Elle avait occupé une position, mais spirituellement, elle n'était pas propriétaire. Parce que l'esprit de disgrâce, même si on te donne des milliards, l'argent va finir et te laisser dans la pauvreté. 
Mari. L'esprit de disgrâce. Même si tu épouses le roi, un jour, tu vas retourner dans la boue où tu étais avant d'avoir épousé le roi. L'esprit de disgrâce. Même quand tu penses que tu as réussi, un jour, un jour, cet esprit va te ramener dans ta case de départ. Que Dieu maudisse l'esprit de disgrâce. Elle a oublié quelque chose. Vous voyez quand la disgrâce t'attaque, tu oublies la réalité, tu oublies la vérité. Elle a oublié que le roi qu'il a établi pouvait la destituer. Elle a cru qu'elle était devenue son égal, qu'elle était aussi puissante que lui, mais elle ne savait pas. Elle avait oublié, quoi qu'elle ne savait, que c'est le roi qui fait la reine. Ce n'est pas la reine qui fait le roi. Mes amis, My friend, quand la disgrâce est sur toi, when et c'est ce que je vous dis très sérieux, you, plusieurs personnes ici here, ont eu des postes qui ont sorti leur famille de la mendicité. Tu as eu un travail et job, ta vie a commencé à changer. Mais quand l'esprit de disgrâce vient, il te comes, pousse à commettre une you erreur you bête. Make a, a crazy mistake. Et le genre d'erreur kind of Qui va pousser à ce qu'on t'enlève De ta position de gloire Le roi de l'esprit de la disgrâce C'est quoi C'est d'aller te retirer même si tu étais déjà dans la gloire Pour te ramener dans ta misère Parce que c'est là-bas ta place Plusieurs personnes Vont vous raconter leur histoire Plusieurs d'entre nous nous avons eu des opportunités. C'était la plus belle opportunité qu'une femme puisse avoir à cette époque. Comment elle a perdu ça L'esprit de la disgrâce n'entre jamais dans la gloire si tu n'en as pas fini avec l'esprit de la disgrâce. C'est une forteresse. Parce que si tu ne fais pas ça, même si tu te maries, tu vas sortir. On va te chasser un jour. C'est pour ça que vous allez entendre des gens qui ont l'argent. Dès que tu as l'argent, des faux problèmes commencent à venir. Tout ton argent finit. Mon ami, mon ami, il y a des gens qui me coûtent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à manger ce qu'ils veulent, qui ne peuvent pas prendre un taxi dépôt, mais qui ont touché des millions. Est-ce que tu sais que d'autres personnes n'ont pas touché l'argent que tu as touché, mais ils ont leur maison toi tu es dehors Pourquoi Why? La disgrâce Disgrace. Il y a des femmes ici There are women Qui here. ont connu des hommes They have known men. Qui étaient des multimillionnaires Mais aujourd'hui Leur vie C'est zéro is nothing. Quand la disgrâce est sur toi is Tu peux you. être même l'enfant Du président de la république Il ne t'aidera jamais à sortir de tes problèmes parce que l'esprit de disgrâce t'empêche de bénéficier des opportunités. Il te vole toujours les opportunités. Combien de femmes ici ont failli se marier plusieurs fois? Combien? Combien? Révérend Bassama, quand la disgrâce est sur une personne, tu te maries à un homme qui allait te rendre heureuse. L'homme meurt. Quand la disgrâce est sur toi, tout le monde achète les voitures, il met ça en route, il devient millionnaire. Toi, tu achètes ta part de voiture, tu mets en route, une semaine après, accident. Les gens meurent, on t'arrête, on te met même encore en prison. La disgrâce est un démon dangereux. Tu ouvres la boutique, comme tout le monde, le feu vient brûler ta boutique. Il y a des gens qui sont poursuivis par le démon de la disgrâce. Tout ce qui, quand tu rassembles pendant des années, un jour, pam, tu perds tout ça. Tu te bats pendant des années. Tu rassembles des millions. Tu prends ça. Tu peux investir dans une affaire. Bam, on te frappe. La disgrâce. Tu vis avec un homme. 10 ans. 15 ans. 20 ans. Tu lui fais 15 enfants. C'est-à-dire un enfant par an. À la fin, il va épouser une autre qui n'a pas été témoin de ses souffrances, qui n'a pas supporté ces moments difficiles. Madame, on appelle ça l'esprit de la disgrâce. Tu 
étiez avec ton patron, tout allait bien entre vous. Un jour, un faux problème arrive. Ou bien toi-même, tu commets une bête erreur. Une erreur bête. On t'attrape. Il te chasse. L'esprit de disgrâce. Lorsque cet esprit suit ta vie, tout ce que tu entreprends finira par échouer. Pour rien, on te hait. Ils n'ont jamais entendu ça. Les gens ne m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Tu peux être bien avec quelqu'un. Tu peux être avec ton patron. Vous êtes bien. Un jour, pour rien, il commence à te haïr. Et quand l'esprit s'y attaque les couples, c'est dangereux. C'est la mort du couple qui commence. Pour rien, ton mari n'aime plus te voir. Pour rien, ta femme n'aime plus te voir. Quand tu dis bonjour, elle se fâche. Bonjour, c'est comme si tu as dit imbécile. Ça devient le problème. Quand la disgrâce entre quelque part, ce qui suit, c'est la désolation. C'est pour ça que vous entendez les gens dire tout ce que je fais dans ma vie est chaud. La disgrâce, c'est le contraire de la grâce. Celui qui a la grâce, tout ce qu'il entreprend réussit. Mais celui qui a la disgrâce, tout ce qu'il entreprend échoue. Celui qui a la grâce, quand il entre dans la vie de quelqu'un, il bénéficie des opportunités de cette personne. Il ne sort jamais les mains vides. Quand quelqu'un a la grâce, pour rien, tout le monde le bénit. Mais celui qui a la disgrâce, tout le monde le prive de tout. Il travaille sans salaire. Quand la disgrâce est sur toi, lorsque tu es un technicien, tu vas travailler. Moi, on ne payera pas toujours ta main d'œuvre. Tu auras ton argent dehors, 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 dehors. Mais celui qui porte la grâce, tu ne peux pas retenir son argent. Parce que la grâce t'obligera de lui remettre ce qui lui appartient parce qu'on ne vole pas son héritage. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de la disgrâce. Vous savez, il y a des élèves très intelligents en classe, mais à l'examen, ils échouent. La disgrâce. Oh. Vasti avait la disgrâce. Donc le fait qu'elle soit dans le palais ne l'épargnait pas. Quand la disgrâce est sur toi, même si tu vas dans le palais, tôt ou tard, tu vas sortir. Elle est sortie sans rien pour redevenir rien et personne. Dis mon Dieu. Quand l'esprit de disgrâce attaque tes enfants, tu investis des millions dans leur éducation pour qu'ils deviennent des fauriers. Voici l'opportunité. Voici une opportunité. L'enfant a l'intelligence, mais il ne peut pas profiter. Il te dit, non maman, moi je ne veux pas de ça, je ne veux pas. Et voilà comment ton enfant rate sa vie. Quand la disgrâce est sur toi, la grâce apporte ton mari. Ça c'est l'homme de ta vie. Hein. L'homme. L'homme de ta vie, l'homme qui est ta bénédiction. Mais un jour, tu poses une action bête. Pour un bandit même que quand tu étais avec lui, le gars te trompait, il te mentait. Tu sais qu'il te mentait. Tu pars et on t'attrape. Et demain, tu vois ta soeur qui est dans le palais. Toi, tu es dehors avec la serpillère. Pendant que tu peux seulement nettoyer la véranda, on me paye. Pourtant, c'était ta place. Mais l'esprit de la disgrâce t'a fait perdre cette place. La même chose pour les hommes. Tu as une femme qui est bonne, qui t'aime sincèrement. Pour une. Une quoi Une bandite. Tu pars, on t'attrape, elle part. Demain, tu vois comment elle rend un autre homme heureux. Et tu deviens malheureux. Tu restes ta vie, ce n'est que les bandites que tu croises. Que Dieu nous garde de la disgrâce. Quand le démon de disgrâce est sur toi, tout ce que tu entreprends échoue. Tout, tout échoue. Rien ne te réussit. Tu commences bien. Ça commence bien. Ça commence à produire. Après un jour, bim, marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière, jusqu'à ce que tout ton argent finisse. La disgrâce ne permet à personne d'entrer dans la gloire. Dieu garde nous de la disgrâce. Dis Seigneur, tu peux être marié à un homme, vous vous mariez jusqu'à la vieillesse, mais tu ne jouis jamais de cet homme ou de cette femme à cause de la disgrâce. Montre-moi ta main. Montre-moi ta main. Ce dimanche, 
Et tous les autres dimanches, and all the other Sundays, nous allons laver nos mains we will wash our hands contre l'esprit de disgrâce. Against the spirit of disgrace. Écoutez, écoutez. Listen, listen. Pendant ce mois, During la gloire month, de mon manteau prophétique va se révéler dans ce ministère et ailleurs. In this ministry and elsewhere. Attendez. Wait. Tu ne me comprends pas. You don't understand me. Comment vous pouvez m'expliquer? How can you explain? C'est une histoire qu'on a vécu. Asseyons nous. C'est une histoire qu'on a vécu ici à Rima. Story we've lived here in Rima. Après ça, moi je pars. C'est fini. After that, I will leave. It is over. Tu laves ta main, c'est fini. You Jésus, wash your hands, over. Jesus, Jésus a lavé Jesus les pieds de ses disciples. The feet of his disciples. On va voir pourquoi. We will see why. Comment une femme How can a woman prend des années, take years, elle communique sur Internet, communicating on Internet, elle trouve un blanc, finds a white man, le gars quitte la France, the guy from France il vient au Cameroun, coming to Cameroon, il arrive au Cameroun, reaching Cameroon, à l'aéroport, at the airport, il croise une autre Camerounaise, another woman, il la ramasse, ils vont à Kribi et ils l'oublient, ma fille pour qui il était supposé venir, he was supposed to come for Jusqu'à Mommy et moi, le jour où on était à Kribi, j'ai dit à Mommy que laisse-moi, je passe chercher le blanc de ma fille. Et j'allais aller d'hôtel en hôtel. J'ai dit, c'est toi, c'est toi, le blanc de ma fille qui est arrivé. Au lieu d'atterrir, tu atterris à Yaoundé, tu passes, tu sautes Kribi. J'allais chercher la fille là. Tu es malade. Ma fille se bat pendant des années. Et toi, tu viens arracher son blanc à l'aéroport. Comment vous m'expliquez ça Si ce n'est pas un esprit. Femme, woman, que Dieu se souvienne de toi. May God remember you. Beaucoup de femmes subissent Many les injustices dues au démon de disgrâce. Because of demon of dis disgrace. Beaucoup de femmes. Many women. Il y a des femmes qui font l'exception. Je bénis Dieu pour ça. I bless God for that. Il y a des femmes qui font l'exception. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais connu de déception dans leur vie. Mais je vous dis une chose. Beaucoup de femmes s'investissent dans la vie des hommes. Mais d'autres femmes viennent récolter leur travail. Ça t'arrive une fois, ça t'arrive deux fois, ça t'arrive trois fois, ça t'arrive quatre fois et ça devient une musique dans ta vie. Que Dieu maudisse l'esprit de la disgrâce. Attendez. Il y a beaucoup de personnes. Si quelqu'un a l'esprit de la disgrâce, aidez-le comme vous voulez. Autant que vous voulez. Ouvrez-lui des boutiques. Ouvrez des magasins. Faites n'importe quoi pour aider cette personne. Donnez-lui des millions. L'argent là, ça va finir. Il ne faut pas chasser la sorcellerie. Il ne faut pas prier contre les sorciers. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. On appelle ça l'esprit de la disgrâce. L'esprit de la disgrâce, sa nourriture, c'est quoi C'est tes bénédictions, tes opportunités. Dès que tu as une opportunité, et il ronge sa petit petit jusqu'à il mange tout. Dès que tu as une opportunité, il ronge petit petit et il finit tout. Quand quelqu'un a la disgrâce, donnez-lui tout l'argent de la terre. Ça ne servira à rien. Ça va finir. Or, oh, lorsqu'une personne a la grâce, donnez-lui un peu. Ça se multiplie entre ses mains. Donc examine ta vie. Est-ce que tu as déjà rencontré l'esprit de la disgrâce quand la disgrâce est sur toi, pour rien, les gens n'aiment pas te voir. Pour rien, on t'insulte, tout le monde t'insulte. On te méprise, l'esprit de la disgrâce attire le mépris des gens. On te méprise, on te sous-estime, on ne te prend pas au sérieux. Dieu doit se lever sur cette église. Que sa gloire se révèle du haut des cieux. Que le démon de disgrâce soit chassé de nos familles, de nos vies, et qu'on n'en entende plus jamais parler. Qui est prêt à se séparer? Même nous qui sommes les hommes de Dieu. Nous qui sommes les hommes de Dieu. Quand l'esprit de disgrâce prend en otage ton ministère, même si on te prend, on te met au centre de Yaoundé. Ton ministère sera mort. Et ça suivez. 
Do you hear? Mais si tu as la grâce, grace, tu peux être loin ici comme on est à Ebol Maison. La grâce rassemblera les gens de partout. Tu ne vas pas te marier pour sortir. You must not get married to come out again. Pas mes filles, pas not mes filles, pas mes filles, pas mes filles. Je dis pas mes filles. Pas mes filles. Not my daughters. 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 Ça ne vous arrivera pas. It won't happen to you. Le sort de vasti ne sera pas ton sort. Le sort de vasti ne sera pas ton sort. Le cas de vasti ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus. Je prophétise un mariage glorieux, des rencontres glorieuses pendant ce mois d'août. L'éternel te lève, l'éternel te distingue, l'éternel te bénit. Il te fait rencontrer des aides de destinée. Tu entres dans ton palais, tu entres dans le palais, tu entres dans le palais, tu entres dans le palais et tu ne sortiras plus jamais de ton palais. From no. your palace. Attendez. Wait. Et si vous m'avez même compris. Have you heard me? Comment vous pouvez m'expliquer? How can you explain me that? On destitue une reine. They dismissed a queen. C'est des phénomènes rares. These are very rare phenomena. Pourquoi? Why? Elle occupait une place. She was in a place. Mais elle n'en avait pas fini avec un esprit. But she never dealt with the spirit. Derrière sa vie et sa femme. Behind her life. Comment m'expliquez-vous que cette femme, that la woman, plus riche du monde, the most richest of the world, la plus puissante du monde, the most powerful of the world, sort will come out du palais of the palace, avec sa valise Est-ce que vous vous imaginez ça même Imaginez-vous ce que sa famille a dû subir. What the family could suffer. Tu ne te marieras pas you pour will sortir. Never get married to come Je, out non, again. non, 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 non. Même les hommes, lorsqu'un homme a la disgrâce, il peut se marier dix fois. Get ten times. Tu peux avoir la disgrâce sentimentale. Ce eh? n'est pas seulement les femmes, hein? même les Not hommes. Women, even men. Tu verras un homme qui s'est déjà marié you cinq fois, dix fois. Times, times. Toute disgrâce, toute disgrâce dans ma vie, in my life. je ne m'en sais pas. I myself. Je ne m'en sais pas. I myself. Qui veut prier cette prière avec moi Who wants to pray this prayer with me? C'est pour ça que j'ai chanté que, que tous I, les I, autres noms disparaissent. La disgrâce. Disgrace. Que tous les autres noms disparaissent. La malchance. Bad love. Que tous les autres noms disparaissent. Les blocages. Blockages. Que tous les autres noms disparaissent. Les échecs. Failures. Et qui et qui n'y est que toi. Jésus mon papa Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Est-ce qu'on peut prier Jésus mon papa Dis mon père mon père C'est mon père mon père Bien aimé j'ai dit que c'est un esprit. Donc prie avec autorité. Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Tout esprit de disgrâce. Toi, esprit de disgrâce. Je te parle. Sors de ma vie. Je me sépare de toi aujourd'hui. Esprit de disgrâce. Par le feu. Et le sept tonnerres. Sors de ma vie. Sors de ma famille. Sors de ma vie. Sors de ma famille. Sors de ma destinée. Ouvre la bouche et commence à prier. Open the mouth and begin to pray. Oh, Jésus, 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 
Écoute-moi bien. Listen to me carefully. Prions de tous nos cœurs. Let's pray with all our hearts. Non, Seigneur. No, Lord. Plus de disgrâce dans ma vie. No more disgrace in my life. Plusieurs fois nous avons été expulsés des palais. Expels from palaces. Plusieurs fois. Many times. La disgrâce est disgrace is a spirit. C'est l'un des plus It's mauvais esprits. The most wicked spirit. Dieu te fera entrer dans ton palais. Toutes ces choses que la All Bible a citées montrent la gloire des lits en or, en argent, Golden des verres en or, des meubles en saphir, en sardoine, en chrysolite. C'est pour toi toutes ces choses. You, Mais le diable ne te But sortira pas de ce palais. Nous allons prier. Seigneur, j'entre dans mon palais. I enter in my le palais, c'est la saison de ta gloire. C'est des rencontres royales. C'est l'onction royale qui commence à se manifester. Mais... Je ne sortirai plus cette fois-ci. Je ne perdrai plus mes opportunités. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans mon palais et je ne sortirai plus jamais de mon palais. Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Plusieurs fois, j'ai perdu mes opportunités. J'ai été chassé de mon palais. Je déclare ce matin, par ta grâce, au nom de Jésus, j'entre dans mon palais. J'entre dans mon palais. Dans la saison de gloire. Dans la saison de joie. Et je ne sortirai plus jamais. Je ne sortirai pas. Comme Vasti est sorti. Je ne sortirai pas. Personne ne me volera. Ma gloire, ma bénédiction, mon mariage, mon élévation, mon miracle. Ouvre la bouche, prie et prophétise. Rakotu palatia, endo shakita palaha, leveko pe intatika paria, rosinitu palakia, shantiti sopa, eneto panta lika paradiga, reveta mete palakia katosha, empino fo palakia. Father, in the name of Jesus, we step into the palace, we step into the season of glory, we step into the season of glory, we enter in the season of glory as we pray as we lift our voices Elikwa Lefetopa Rekepa Potupa Nakaha Shania Patekopa Lefetopa Rekisa Emofa Telepe Rekisa Lefofa Kikipa Naha Shakita Pante Liva Retutopa Lika Palaha Zekia Toa Emetopa Tomiga Refa Toto 
Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus name we pray. Et puis j'ai vu une main venant du and ciel. I saw a hand coming from heaven. Et je veux le dire à tous nos frères ou la and caméra, à tous nos pieds nés, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Le mois d'août, c'est le mois de la gloire. Et l'Éternel m'a dit ceci. J'ai vu une vision. J'ai vu une main d'en haut from above, qui versait de l'eau dans nos mains. Et j'ai entendu. Waters. And I heard, que leurs mains soient lavées Let their hands be washed, afin que leurs œuvres soient bénies. Laissez-moi vous dire quelque chose avant qu'on prenne ce dernier sujet de prière. Point, Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds Jesus de ses disciples the feet of his disciples? Pourquoi why? Contre la disgrâce. Against this grace. Afin que comme missionnaires ils étaient missionaries they are, they que chaque territoire où ces pieds lavés fouleraient Was tap into leur appartient. Will belong to them. Il leur donnait la domination. He gave them domination sur l'esprit de disgrâce. The spirit of disgrace. La force du succès the des apôtres était où? Of apostles, where was it? Leurs pieds lavés. C'était une alliance forte. Aucun territoire ne pouvait no leur résister. Parce que Christ lui-même avait lavé leurs pieds. Que Dieu lave nos mains. May God wash our hands. Les pieds représentent la possession represent possessions des territoires spirituels, of spiritual territories, les mains, hands, la richesse, wealth, la prospérité, prosperity, le succès dans ces entreprises. In your words. Que tes mains soient lavées. May your hands... Ta vie sentimentale sera assainie. Ta... Après ça, After le this, mois prochain, je te prépare à ton mariage. Je rends séminaire. Oh. Oh. Je voudrais vous dire quelque chose. I like to tell you something. Quand la grâce te localise grace pour remplacer la disgrâce, to des disgrace. choses impensables arrivent. J'ai une happen. de mes filles, c'est notre sœur ici, vous la connaissez. You know J'ai beaucoup de filles I have many qui sont en Europe. That are vous le savez, n'est-ce pas? You know that. Hein? Des enfants de Rema. Children of Rema. Qui sont maintenant they are de l'autre côté, avec leur mari. Vous savez ça, n'est-ce pas? You know right? J'ai une de mes filles, si I que vous connaissez bien. You know well. Elle me crie sur, euh, sur WhatsApp avec son mari. Je ne savais même pas qu'elle est mariée parce qu'elle est à Rema depuis 2014. Je ne pense pas que je, je l'ai déjà reçue. Elle s'est mariée. Mais cet enfant, child, quand tu la voyais, when you tu pouvais her, dire que toutes les filles peuvent se marier. Quel homme peut la regarder What man, which man can look at her? Et mon âme And my soul a béni Dieu has et j'ai encore pris une leçon d'humilité quand la grâce humility. est sur toi When grace il n'y a is plus de you. beauté ou de laideur no il n'y a pas de grâce ou de mince il n'y a plus ça la grâce grace la grâce masque tes handicaps your, your ce n'est pas ça ce n'est ah? pas ça la grâce masque grace tes handicaps will cloud your infirmities. Nous allons prier. We will pray. Seigneur, Lord, que ta grâce let your grace masque mes handicaps. Cloud my infirmities. Je veux ta grâce. I need your grace. Qui veut la grâce? Who needs grace? Quand la grâce viendra, j'ai enseigné sur la disgrâce. I on this Dimanche grace. prochain, je t'enseigne sur la grâce. I will teach you on grace. Dis à ton voisin, c'est le mois de la gloire. The of glory. Dis mon père, mon père. Say my father, my father. Oh Dieu. Oh God. À cause de Jésus-Christ. Because of Jesus Christ. Attendez. Wait. Calme-toi. On va prier maintenant. Vous savez quoi? You know what? 
Lorsqu'on a annulé le service des bus, c'est un secret que je vous dis, hein? It's a I gave you. parce que je suis très content ce matin, I'm very happy this parce que le démon de disgrâce a été vaincu. Il n'y aura plus d'échecs dans ta vie. Tu oh, 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 hey. oh, oh, Il n'y aura plus d'échecs. There shall be no failure. Tu n'auras plus de brisures, brisement de cœur. C'est fini. And no breaking it's over. Échec sentimental, c'est fini. Échec financier, c'est fini. Tu ne vas plus rien faire pour échouer. Toutes tes entreprises vont réussir. Toutes tes entreprises vont prospérer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Celui qui dit Amen comme le donneur reçoit la grâce. Hey! Jesus. Samo! Talao! Lorsque le service des bus a été suspendu, Beaucoup de gens commençaient Many à se préparer et à parler. And speak. Et moi-même, j'ai dit à Dieu, c'est compliqué. It is je t'avais dit I told you que je ne veux pas construire l'église là-bas. Et tu m'as dit there. construire. And you said build it. Et puis le Seigneur m'a dit ceci. Pourquoi te plains-tu C'est moi qui ai cloué tous I'm les bus par terre. That put all the bosses down. Pour que tu apprennes For you to learn que ma grâce doit te suffire. My grace should be enough. Écoutez bien. Et le Seigneur m'a dit ceci. And the Lord told me this. Maintenant, Now, tu diras à mon peuple you will tell my people, que tous ceux qui quittent leur maison pour venir dans ma maison sont bénis parce qu'ils payent le prix. Because they pay the price. Écoutez. Listen, Attendez. Wait. Et le Seigneur m'a dit ceci. And the Lord told me this. Tu as aidé le peuple. C'est bien. It is good. Mais je ne bénis pas. S'il n'y a pas un prix If there is not a paid price. Et le Seigneur m'a dit c'est maintenant And the Lord said, it is right que now votre ministère entre dans la saison des récompenses. In the of Donc, so, chaque fois que tu arrives ici, you will come la here, première chose que tu dois faire comme prière, Seigneur, où est la récompense Lord, que tu as dite à mon Père que father, comme je viens maintenant sans plus, je suis déjà béni. Donne-moi d'abord ça avant que le culte même ne commence. C'est une alliance dans cette église. La seule chose que j'ai contre vous, c'est le vendredi. Bat à poitre la vendredi. Que tous les autres noms disparaissent. À partir d'aujourd'hui, nous allons prier. We will pray. Seigneur, ta grâce. Lord, your grace. Nous serons appelés fils et We filles de la grâce. Partout tu arriveras. Partout tu arrives. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la grâce? Is somebody ready for grace? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la grâce? Is somebody ready for grace? Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Dis mon père, mon père. Say my father, my Dis father. Dis ta grâce. Release your grace. Dans ma vie. In my life. Je reçois ta grâce. I receive your grace. Dans toute ma vie. In all my life. Au nom de Jésus. In the name Ouvre of Jesus. Ouvre la bouche et commence à libérer Open la grâce. Open your mouth and begin to release grace. Les fous Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ce mois d'août, ta grâce, en ce mois de gloire, ta grâce. Father, as we pray, le fika, ratopandia, keto paraki, le feto to parete le debe, shekito palamante. We pray for grace, we release grace, we prophesy grace, we proclaim the grace, le kato paregia, ali. Fato Palamante, le que para daba, a lo che le fahante, le que para andro de su prariga, cae el día fanto de pa, reto tu 
Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Que sa grâce soit sur nous. Partout où nous serons. Que sa grâce soit sur nos vies. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Père, nous prions l'esprit de la disgrâce. Dans nos familles et dans nos vies.